ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഡെസേർട്ടിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് പുഡിങ് ഒന്നും പറയാം നമ്മൾ ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്ചറിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സിലാണ് കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ടെക്സ്ചറിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെസേർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി അതിലേക്ക് തന്നെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ കൊക്കോ പൗഡറും പാലും കൂടെ നല്ലപോലെ മിക്സായി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുള്ള ഈ പാലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ യോജിപ്പിച്ചിട്ടെടുക്കാം അങ്ങനെ പാൽ ഒഴിച്ച് മിക്സായി കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സ്മൂത്ത് ബാറ്ററാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ ഈ പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മിക്സായി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള പാൻ ഞാൻ സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പോളം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പുഡിങ്ങിലൊക്കെ നമ്മൾ മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കാനുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ മധുരത്ത് പാകമായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ പാലൊന്ന് ക്രീമി ടെക്സ്ചറിലായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കൈ എടുക്കാണ്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമ്മൾ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് വെച്ചതല്ലേ അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ടിയായിട്ട് അടിക്ക് പിടിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ഞാനിത് നല്ലപോലെ ഇളക്കിയിട്ട് തിക്കാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് നല്ലപോലെ തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കി കൊടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് മിക്സ് സ്റ്റവിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസ്റ്റൻസി കേട്ടോ അത്യാവശ്യം ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസ്റ്റൻസിയിലാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ തിക്കായിട്ട് വരും നല്ല ഒരുപാട് തിക്കായിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റാക്കിയെടുക്കാം ഇത് നല്ലപോലെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റാക്കി എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ തണുപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ മിക്സറിലോട്ട് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കുറച്ച് ചോക്കോ ചിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ചിപ്പ് തന്നെ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് ഓറിയോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഓറിയോസ് ഞാൻ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് കട്ട് ഒരു പീസ് പീസ് നമുക്ക് കടിക്കും കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിലൊന്ന് കട്ട് പീസാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഈ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റ് ചോക്കോ ചിപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പീസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി നമ്മൾ തണുപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ മിക്സറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് മിക്സ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഈ ഒരു തിക്നെസ് ആട്ടോ ഉണ്ടാവുക ഞാൻ കുറച്ച് ടൈമിൽ തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ വീഡിയോ ചെയ്യേണ്ടി വന്നതിനാൽ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നേരമൊക്കെ ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ സെറ്റാക്കാൻ വെക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ തിക്കായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആ ചോക്കോ ചിപ്സും ജോറിയോസും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ഈ ഡാർക്ക് ചോക്കോ ചിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് പകരം വൈറ്റ് ചോക്കോ ചിപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മിക്സ് ആക്കിയതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓറിയോ ചോക്ലേറ്റ് പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ളൊരു പുഡിങ് ആണ് നമ്മളിത് എപ്പോഴും കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലപോലെ തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല തണുപ്പിച്ച് കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒന്നുകൂടെ സെറ്റാക്കും ഒന്നുകൂടെ തിക്കായിട്ട് കിട്ടും ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയും കഴിക്കാം ഒരു ഫ്രൂട്ട്സിലാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ടെക്സ്ചറിലാട്ടോ ഇതിൻ